Karibu sana mkufunzi. Asante. Hapa ni nyumbani kwetu uwe huru. Karibu sana. <laughs> Mr. John Kisomo. Ndiyo, ndiyo. <laughs> Feel at home. Asante. Eh bwana, tumefurahishwa sana. Ujio wako bwana John Kisomo umekuwa na faraja kwetu hapa nyumbani. <laughs> eh. <laughs> yani mimi na mama kiujumla tulikuwa tunasononeka sababu wana kikundi walifikiri tumekula pesa zao ah wako sahihi wako sahihi unajua kiwalisia ki hata hata ingekuwa ni wewe umetoa kiasi cha pesa kwa ajili ya huduma fulani alafu ile huduma ikachelewa kukufikia ni lazima utakuwa na fikra tofauti kama binadamu ndio ndio kwa hiyo nilikuwa lazima wafikirie hivyo hata hivyo ah kwa kweli tumefarijika. Kwa hiyo jisikie amani. Tutakuwa <laughs> hapa nyumbani. Asante. Bwana kajumba kwetu haka. Eh. Na hiyo na nzuri nzuri. Ndio. Asante ni sana kusema za ukweli. Um. Labda pia ni watoe hofu ni singeweza kufanya aina ya, ya udanganyifu wote kwa sababu si tu kuharibu sifa yangu pia ningejishushia na heshima yangu. Ni singeaminika na hii ni talo makubwa ambayo Uh, sifa kwanza ili uwe na tolma hii lazima uwe ni mtu ambaye msomi, mwelewa na ambaye unajua changamoto anazokumbana nazo watu na kiwa zingine eh, na kima zingira na kila kitu. Kwa siwezi kuharibu sifa yangu nilionayo unaona eh? <laughs> Na kitu kingine ni, ni kwamba um, mimi ni mtu ambaye natimiza ahadi. Sasa. Umeelewa eh? Ya, ninapoahidi lazima nitimize. Ndio ndio. Eh. Bas jisikie huru na mapokezi yao ndio waona. Haya kidogo tu Mr. John. Bado mkufuzi usijali ndugu yangu. Ah. Bajoni, ube chiate ubia. Maraba, ujambo kona. Joni kisomo. Mr. John, nakwambia wewe. Mimi, nani huyu? Nani wenu? Huyu binti wa kike kijana huyu. Eh, huyu ni binti yetu. Binti pekee ndio tunaishi naye hapa nyumbani. Tukani naye humu huyu. Ah, bwana Joni. Hapa ndio nyumbani kwetu bwana. Wapi pengine ndugu yangu? We. Mmemdha mwenyewe mwenyewe. Ah, mtoto wetu. Wataki wanichao ndio wako kumbaki hapa nyumbani na maanisha hivyo. Ah. Eh, bwana. We, umemsalimia mgeni? Asante. Jangan 
Como si Hivi sasa kama mgekwenda uwezo wa kulasifisha kule nyumbani kwenu ama neno si ungesuluhisha huko. Mmekuja hapa mkijua mimi ni balozi wenu. Na naweza kuyahendwa haya matatizo ya Kaisha. Basi mnatakiwa muwe na adabu na heshima. Msisikize. Eh, hey, ikuaje mama? Hebu sema leo mwanamke mwenzako. Wanangu. Kweni na amani. Na yani je ni watu wazima? Mnachotakiwa nyie ni kuwa na amani. Sasa mtakapokuwa mna hapa hatu faida itakuwaje? Mmefika sehemu salama. Tulieni mweze kusuluhishwa mkae kwa amani. Shado, njua kitu mwana do miya pala kutaka kabisa. Tata, mimi ya njua hapa Tanzania do kama na bamutu ndo baka naishi hivya pala kuwa na amani kabisa. Do mapenzi ya pala kuwa na alefa. Mapenzi ya pala kuwa na daileta do kama na ungoza mapenzi. Mina ye do na kumala kidogo, do na mupikia simu kaka yake, do na kuja nani piga miya hapa. Do na nipi. Kaka yake nani uu? Kinde, si do do ya hitu wada kinde. Mama watoto, kinde, uyu anamdogo yake anahita kinde, au ni yule kide, kaka yake kide. Ni kide. Do na kuja na bamutu mengine pa, do na nichukula pa, do peka kwa po yuko. Do tu mupake mafuta, tu mupake mafuta do na zota la hivi, do na pata kana chasi, do na kimbila, kini do na numisha. Uwe hapa do na ingata kwa kwa hapa kaka yake, do na ya numisha hapa. Kide waka... We mama, we we. Mama, mbona ni binti mzuri hapa mtani ambayo tunakweshimu? Ina kwaji ugonzu wako na mme wako, afu muingize nani muingize kakako ndani yake? Na ukidi nani ukidi kwaza nani hibi? Kila tatizo kide, kila tatizo kide. Yabani, hapa kijini ya tukai kwa sabo ya kide. Nina kuambia uyo kide ni kijana mdogo sana. Na kuja mfanja ya kitu uyo. Balo zuo na laumu tu, tena wawo na laumu tu, eh? Mimi sija mpigia kide kwa mba iti aja mfanyi vurugu mwome wangu Sawa, mina mwome wangu tisa tuna ugonvi Lakini mi siwezi kumpigia simu kide Ni mwambi iti aja mchukua mwome wangu anda kamfanyi vurugu jamani Ilo ni sola mbalo lezikani mkumbuka hui ni mwome wangu jamani Iyo naweze kanaje, mi siwezi kufanya jambo kama ilo kabisa, ni siwezi Ila wanangu nye ni watu wazima Na kama ni watu wazima na amini minajielewa kabisa Mambo yenu, hifadhini wenyewe Mnapogombana ungeeni chumbani kwenu Msigeuka kuwa mpasheni, kuwa tea wani kutokea barabarani. Mambo yenu, ongeeni wenyewe. Itafteni amani katika ndoa yenu. Mama wuna nilaumu bure tu. Wa ujui tu mama. Kide njindeme, unajua njindeme? Yani wuna nindeme. 
lakini mimi sijahusika kabisa na hicho kitendo. Yaani sihusiki na chochote mama. Mm, ndo hapa kutaka kabisa. Ndo bana mke wewe hapa hapo kuna adabu kabisa. Sio apenda kulelewaje. Baba yake sio anamweaje. Ndo apenda kusema mpaka nafuka mpaka na muna hii. Ndo kitu kidogo tu natolega mafuko hivi. Eh, ndo anafuka mifuko yote atupa nje, atupa nje. Watu wanaoniona mimi kama umbwa. Eh, ndo anazoka anaangalia hapa anaona mimi kama umbwa. Mimi hapata kutaka kurudi kwake. Wewe mkongo ndugu yangu. Mimi ndo hapa kutaka tena kukata njaa. Ndo nataka kurudi kongo. Tulia ndugu yangu mdogo wangu. Mimi nikwambie wewe ungelikuwa unayatakayo ungeua kule kule Kongo ambako nyinyi mnajuana tabia zenu sasa ujeacha ukaja huku Tanzania umeoa vumilia hizi nyumba zinatufikia mambo mengi sana baba kama nyumba zingekuwa zikitoa siri zetu basi hata mimi hapa nisingekuwa na mke umilia mdogo wangu hiyo ni vitu vidogo tu katika maisha istoshe tunatakiwa tutulie Tupate basi kitulicho kitarajia kutoka kwa mkufunzi wetu, mgeni wetu jamani. Msianze tena kuleta taflani. Hii kundi letu ina watu wachache mno. Kama mtaanza kuleta hizo taflani, haya we na mkeo mkitoka tabaki nani? Jamani. Mwenda uchungu wa maisha basi kutoka ndani. Mimi na <coughs> nashindwa kusema jamani. Hebu tuvumiliane haya mambo yaishe. Kwa kuwa dada sasa anakusamini na kukuamini kama we mme wake. Tunajua namna tutakavyomdhibiti kile. Kide mtoto mdogo sana huu, wajuzi tu. Ive kide, ni kwa mbeba langa punelele. Wako ano badiliki? Mwana silewi. Unelewi kitu geni? Uwa umefanyaje shemejako? Yeo mwana wana zingua ujiwe na mfanya kama kigongondo sister usi ya wana. Mwana wana wana mpe disipline usi utuwe shimiane ndana ya itadepo za ajabu ujiwe. Sasa ugomvi wana kusu nini? Mpako kwa mpige? He? Awisi kwa ngele dako wakamaliza? Ujiwe wana ujiwe mwana mwitike liyana usi yo. Ana mundane sister ana mchukulia kama ile ya nile katuwa waote. Afuye kaoleo mwuma itaje nye ujue miayusho kuleta. Sase pwefe, chagua. Ubadilike, tuendele na wafuki wetu, au uendele na tabia zako hivi, afumi na yetu sijuani. Chagua, nipotiza muda. Aona jiwe? Lei. Ah, reshi. Minsa mea. Kwa sana, suli tena. Sikileza kide ni kwambie, uo na vofanya wea vakijijini, watu wa wapendi. Afu istoshe ule pele shemeji yako. He? Uwe kama mwona kuna ugomvi hivi dedakwa kikushilikisha, unaendo kuambia kiustarabu, wakini soo kumpigia. Mbadilika basi. Kwa na kulewa. Kwa na naidi wa auto ita furumutako. Um... Mimi ni mtu ambaye natoa huduma ya elimu. Maeneo tofauti tofauti. Na elimu yangu mimi nimeipatia katika chuo kimoja kinaitwa Oxford. Kando kidogo ya mto Mississippi ambao unapakana na mto Nile. Unafanya kama unakuja huku Baghdad lakini ya ufiki. Kama unataka kwenda Canada ufiki. Unaishia huko huku katika mto Eathi. Ndio Victoria. Ujathiri ya mali umegawanyika katika makundi makuma tatu. Lakini kabla sijafika huko katika haya makundi ya ujathiri ya mali, nataka niwaambie kitu kimoja ambacho ni tawi linalotoka katika ujathiri ya mali. Kikitu kinaitwa fursa. Kabla tujaanza tungejua fursa ni kitu gani. Fursa ni nini? Ah, fursa ni sisi kuna na wewe. Pedori kuna mwingine mwenye jibu tofauti pale dadangu fursa ni nini ah fursa ni aina fulani ya kujikwamua yani inamaanisha pembejeo pembejeo nice try mhm mm fursa ni aina ya juisi hizi fursana tunapata kwa bila hisi 100 hadi 200 basi inatosha mamaangu eh nijaribu Mhm. Mm uh, fursa ni kile kitendo cha kumwona mwenzio 
amefanya kitu fulani afu naye unatamani kufanya. Mm. Uganda mziaji. Mm. Kaseja kaseja. Ehe. Asante mheshimiwa kwa kuipata nafasi hii. Fursa kwa wewe wangu mimi. Mimi ya hali ya mtu kupata nafasi na kuitumia ipasavyo kunikwamua kiuchumi. Kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine kimaendeleo zaidi. Safi. Wewe unasemaje? Ah, samani, mimi nilikuwa naomba niende choni. Tulia. Yabane. Wewe mwenye blue hapo, fursa ni nini? Do tokea Kinshasa. Eh, ngoja, ngoja. Nye, yule mkongo. Mhm. -mm. Mninga huyu. We, sio mkongo mti. Kumbe, yani mkongo anatoka Kinshasa da, kule DRC. Mm. Mluguru huyu. Mhm. Ndio. DRC. Ndugu zake kofi. Ehe, babangu endelea. Tutokea to kisha saa. Dona sikia ka tu. Efwe, efwe, do fusa. Wa fasafa, sinu do wa fasafa. Adugu ya kewai. Dona ima majimu wa bongo feva. Tanzani yote ito na ajua. Ndwa kili yako ipo ishii yabu. Sawa, sawa. Um, ni, 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 ni eri ya amsini nzima kuliko miyambogu. Kwa umejitahidi kujibu. Unajua amna kitu kithuri kama, ah, uh, ku kusema na jaribu kuliko kusema siwezi kwa ujipigie ni makofi <laughs> so yule bwana pale alitoa jibu zuri jibu zuri sana kwamba fursa ni nafasi unapopata fursa maana yake umepata nafasi itumie katika kujinemesha wewe pamoja na watu ambao wamekuzunguka hiyo ndio maana ya fursa lakini fursa pia ina lugha ya kigeni lugha ya kigeni fursa tunasema opportunity wote tuseme opportunity opportunity good like food meal good wenye maswali ni wengi lakini kwanza ningependa kumpa nafasi mama yangu Mama nataka uniulize chochote ambacho kwa sababu ume, ume, umeonekana umenipa umakini kwa muda mrefu. So kama kuna kitu jaelewa niambie ni kueleweshe kwa faida yako na faida ya watazamaji wengine hapa. Asante mkufunze. Ningependa usimame. Mkufunze mimi na swali. Yaani kila nikikaa nitafakari sipati jibu. Mimi napika vitumbua, nafanya biashara vitumbua. Nauza sana biashara yangu. Kwa hiyo huwa nina kibubu changu mwenyewe. Nikipata pesa naika kwenye kibubu. Sasa kila nimeweka pesa kwenye kibubu hazijai. Sasa sijui nifanye nini ili ziweze kujaa. Mm. Eh, hiyo ndio swali yangu. Kachi. Manake hapo, yani pesa zako na unakuwa kama unadhidumbukiza katika shuka la mashineni la kusagia unga zinapitiliza adhikai. Eh pale mimi hapo hapo katika swala zima la fursa niko nauliza kuhusiana na swala zima la wazo. Je, ni wazo lipi bora ambalo mfanya biashara anatakiwa awe nalo. Lakini kupitia hapo hapo niko nataka nijue utofauti kati ya biashara ya mali na mfanya biashara. Well, perfect combo. Maswali mazuri. Haya ndo aina maswali ambayo mimi nayataka. Um Swala la ujasiria mali ni nini? Ndicho unachotaka kujua, si ndio? Unataka kujua tofauti kati ya ujasiria mali na mfanya biashara. Ujasiria mali ni kwamba wewe mwenye kwanza unatakiwa uwe jasiri. Mtu ambaye ni jasiri anapata pesa kiugumu anaingia mapolini anapambana kupata pesa ile eh kiujasiri mazingira ya tofauti tofauti ukabaji na nini mali magunduki kiakika huyo ni jasiri alafu kisha kuwa na ile mali ndio unakuwa na jina hilo la ujasiri mali eh kwa kurahisisha ndio anaitwa ujasiri ya mali lakini vile vile haitoshi unaweza ukawa msiri mwenye mali inanielewa kwa sababu 
kuwa na mali inatoka hapa. Kwa ukiwa msili alafu una mali pia unaweza ukatumia ile jina mjathiri ya mali. Ingawa linamfaa sana jathiri ambaye muongoza njia, jathiri muongoza njia. Jathiri mwenye mali. Ah, la, la, la pili ulikuwa unasema vipi? Ah, ilikuwa naulizia kuhusiana na wazo. Yaani ni wazo lipi litakuwa bora kwa mtu kuanza nalo katika biashara? Ah, kwa sababu mimi nipo hapa na nisingependa kuona mnapata shida yoyote. Nataka muanze safari nyingine ya kukitengeneza kijiji chenu kiwe kijiji cha kutamu kwa midomoni, kiwe kijiji cha simulizi. ili swala lako la wazo la biashara. Um, kwanza unachotakiwa kukifanya ni kuenda tegeta wazo. Ukishashuka pale tegeta kwa ndevu. Unapanda una, una pikipiki pale mpaka tegeta kibaoni. Ukifika kibaoni unawaambia wakuelekeze wazo hili. Kwa sababu wale ndio waanzilishi wa mawazo yote duniani. Kwa ukishafika pale wazo hili wale bila shaka watakuwa wana mawazo mengi na tofauti mawazo yasiyofanana watakupa wewe wazo la kufanya biashara Mimi cha kukusaidia tu nitakwambia biashara haihitaji mtaji mkubwa Bwana John Kisabo Niko tayari bwana tunaweza kwenda tayari eh aha sasa kuna kitu nimejaribu kushirikisha ubongo wangu ukasapoti na ukanipa majibu um, nimeona kwamba kwa sababu kuna kazi nilikupa kuna kazi ya mjumuisho wa takwimu ambao nilikuachia wewe kwa ajili ya kunoti zile takwimu za wale wanafunzi wa ujasiri ya mali ulionipatia mm-hmm. So zile takwimu nataka uziorodheshe wewe pembeni katika notebook. Uorodheshe takwimu nzima. Ukishamaliza kuiorodheshe ile uje unipatie mimi ni, ni kama nakupatia homework yani. Mm-hmm. Unipatie mimi nikaichape ni print alafu baada ya hapo niifikishe panapotakikana kwamba nani amefanya nini katika takwimu hii ameenda vipi ameelewa vipi na ameelewaje. Sasa ina maana huko tumeahidisha kabisa twendi kule siwezi kuwailisha safari ya kule ipo vile vile ila sasa um, sitaki kukuchosha kwa sababu kwenda na wewe kule kurudi unajua we sio mashine we ni binadamu ambao unatumia maji umeelewa kwa unahitaji mapumziko pia na hili swala la kuna kili takwimu sio swala la la la, la, la mzamza sio swala jepesi sio mazoezi ni mechi umeona kwa hiyo nilihitaji wewe upate utulivu zaidi Basi basa sasa si 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 una binti hapa eh hey, hey, ndio <laughs> una binti <laughs> hata ndio kwa kukumbusha kweli una binti Leila sasa msamiaji <laughs> kwa sababu wewe binti unaye sio ni haja ya wewe kukusumbua kwenda na wewe anaweza hata akanipeleka kwa sababu mule hakuna kitu kikubwa cha mno kinachonipeleka zaidi ya kusavei na kusafisha macho ah <laughs> basi hakuna shida Leila Ah uh, Mr. Joli Kisomo. Naam. Leila. Eh unatakiwa umpeleke bwana Joli Kisomo kule shambani kwetu. Lakini baba We Leila we. Nishakuzuia lakini kuhusu tabia zako za kijinga jinga. Mimi baba yako mimi ujue. Ninapo kwambia kitu utekeleze mara moja. Hii sheria. Sasa. Nikufunze. <laughs> Anakubali. Ah, <laughs> bwana Joni. Eh. Baada ya taona na mimi acha nifanye kazi uliyoniachia bwana. Asante <laughs> sana. Haya bwana. Mambo
Kwa hiyo hili lote shambareni. Mhm. Ndio. shamba kubwa kama filamu. Kwa hiyo mnajihusisha zaidi na kilimo cha minazi. Ndio. Aha, nshaelewa. Sasa nazi zinapokomaa tayari kwa kuvunwa. Wewe ndo napandaga kwenda kuvivuna? Eh, wewe kaka. Bwana maswali ya ajabu hivyo. Wewe unaomba nikulete shambani kuja kuona shamba au kuja kuniuliza maswali haya. Nimechoka bwana kama vipi sio nyumba. Well. Well, well, well. Sorry kama umechukia. Um, ila unatakiwa ujue kwamba mwanafunzi bora ni yule mwenye kuuliza ili apate kujifunza. Vivyo hivyo kwa mwalimu bora ni yule anayeruhusu maswali. Um, ndio maana unaona chumba kinapokuwa na giza ukutani kuna switch pale unabonyeza ile switch tai na waka nafikiri unaijua smartphone na bila shaka uko nayo katika smartphone kuna kitu kinaitwa data roaming ile data roaming inajihusisha sana na masuala ya internet ukiwasha data roaming Unaruhusu vitu vya internet viingie katika simu yako mfano wa vitu hivyo notification za Facebook notification za WhatsApp notification za Imo notification za za Tango notification za Instagram notification mbali mbali notification 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 Katika WhatsApp kuna mikogo fulani katika swala la kubadili picha. Linaitwa profile picha. Vivyo hivyo katika Instagram kuna sehemu ya kuseti picha. Hiyo inaitwa pia profile picha. Lakini katika WhatsApp profile picha yao wameibadilisha jina ili kujitofautisha na hawa wengine. Wao wanaita DP. DP kwa maana ya Department of Police Organization. So, lady, unapokuwa na mtu wa aina yangu, ujue kabisa muda wote uko darasani, unaweza ukawa mwalimu na unaweza ukawa mwanafunzi ingawa fan base kubwa ina base katika wewe kuwa mwanafunzi wangu. Uwaga naanza mbali katika kufundisha. Napokuuliza swali, huwa simaanishi kwamba mimi sijui, najua. Ila kuwa na kuuliza kwa sababu pia ya kutaka na wewe, wala uzungumze, niweze kusikia sauti yako kuizoea na kuizoea na kuizoea. Lengo ni kupeana nafasi. Asa kama utakuwa unajibu jeuri, sidhani kama utakuwa unafanya kitu kizuri. Kwa sababu mimi mwenyewe ni kiburi. Kwa hiyo unatakiwa kwanza ujue cheo changu mimi ni nani, kwa nini upo na mimi, kwa nini umeambiwa unilete huku. Hivi ni vitu ambavyo ulitakiwa uvifikirie kabla hujanijibu majibu unayofikiria. Wewe ni binti mzuri. Mwaupe. Hiyo rangi yako ni rangi ambayo wenzako wanaipigania sana kuipata katika makopo, wanachanganya vitu vya kila kila aina wanachanganya majabeti wanachanganya masabuni wanachanganya mafuta ya kula mafuta ya alizeti maji ya nazi haya yanachanganywa makoko ya ugali yanachanganywa humo yote ni kwa ajili ya kuitafuta rangi yako lakini wewe ukutumia gharama yoyote umeipata hiyo rangi wengine wameipachika jina hiyo rangi wanaita rangi ya mtume sasa kwa jeuri ambayo unanionyesha sidhani kama ulishawahi sema asante Mungu kwa kunipa zawadi ya rangi hii ambayo wenzangu wanaipigania kuipata kwenye makopo. Wenzao wanaita mkorogo. Hivi kaka, unaisa watoto kijijini wa shamba. Binti mbona una adabu? Kwa nini hauna adabu? Wana kijiji wote. 
Tangu nimefika mpaka leo wote wananitii. Kwa nini wewe hutaki kufanya hivi? Kide. Ah. Kukweli wewe ni rafiki ambao unafurahisha sana. Yaani, yeah, sio kwa rafiki ambao unafurahisha kama wewe. After stoshe, kwa nini una vileni, prasta, vidoli doli hivi hata tu si vya watu hivi fulani na kuvai mzuri. Ah. Aila. Hii ni style tu ambayo nimeamua kuishi. Au sio? Afu, si unajua si mabalia. Ko apa ni nak buat kamera tu buka ane tu boleh kuli Toria, senang juga. Nah, jauh beki. Apa ni aku lakukan tu lagi izin tu mampu. Apa itu sih? Apa kiri di mana tu nak semai bayar kiri mukrofi, kibaka, nak pergi awak tu. Ini ini spend itu biaya. Apa kau nak beli lagi? Ayo, ayo ni nampak dia ang. Nak kau nanya tak kali. Nani ya kusema kuwa mtu mwani kwa wanadamu ni kawaida sana. Miso chizi kusema ni mkute tu mtu ni mpigi. Yafu miso mwizi ni mtu ambaye na jituma. Sinajua. Kwa wa maeno yao tu. Kwa kwa nyo na kusema yu. Chana na hizo mada. Sema wajua nini? Meku na mkwanjo jini mpigi. Yafu siya. Kwa wapa enye kama pipi ya fule utoka na weekend. Habitu karuke badaya. Yafu na sema yu. Na kisika na hindi. Haridi. Yafu na hizi zi unanza badidi badaya kukwambia hivu mtu. Amna kwa nita subu ni kwa hajisikia mbesi nuna hili na sidi kubadili Kana we ndo hapo ni mshikaji wangu na nita Nani miki kwambia kitu mimi basti hali we unalazima tu utafte sababu wa usio So hivyo kide ni kwa hajisikia mbesi kwa usi kudele afya angu So afya yako mbesi naona kabisa ni gijani we geafla tu umwe geafla tu mshikaji wangu So hivyo usa mbo na kwa mkari So mkari we sema kama utaki buwana Na zi mbesi ata kwa Kau tuang gua api buana, awak kamu tak jangan sema tu kita pun kini. So dah mana kamu ni busy ya? Mungkin kau mahu sekian sedia. Aku umur. Ada kes kiam tu anak umur dari lelaki, tapi so kamu cakap dari afla tu ibu anak umur, umur awak susun ni. Anak tia mi. Aku cuma anak tia, awak siyo. Kita kamu tak jangan sema buana. So muda aku membelasana sangat terasa nishane. Eh, vip buana. Awak kamu tak jangan biar mina datang pergi anggur nama bici bulu anggur vip buana fresh itu. Unafikia balidi? Ya, mister. Kitaalamu tunashauriwa kunywa maji pindi tunapokuwa tunajipikia tofauti. It may help. Wasiweke gifu. Kuna mikono majali sana. Kaida. I am the gentleman. Oh. Nimefundwa, nimefundika, nimekaa jando, nimeeleweshwa. Najua thamani ya mwanamke. Najua utu ni nini. Mwanamke anatakiwa kufanywa handling by na gani. 
mwanamke anahitaji upendo, anahitaji upendo, anahitaji kuenziwa, kuheshimiwa eh, na kufanyiwa vitu vidogo vidogo but sweet. Umeelewa? Kwa katika upeo wa macho yangu sipendi kuona mwanamke anapata tabu. Maybe ndio nimekufa. Hmm? <laughs> Kwa ni kawaida usijali. Um Unaonekana una stress. Ya ni kweli. Boyfriend wangu anaanza kichwa sana. Boyfriend. Bo boyfriend anakupa shida. Stress is a boyfriend. Eh? Ah. Hata hivyo mimi nitakashangae. Mchana mzuri kama unakosaje boyfriend wewe. Unakosaje boyfriend? Boyfriend. Aboe boya. Oh, oh unapewa shida na boyfriend. atarejea huyo mtawa unajua mimi moja kati ya taaluma yangu mimi ni saikolojia ndaitaidi ndaitaidi kumrejesha huyo boyfriend ya ah kizuri vijana. Mmeniona? Na mnaamini kwamba popote ambapo mnaniona mimi ni darasa tosha. Na kufungua na kuelimisha na kufundisha mtapata kitu cha kuongeza katika vichwa vyenu. Mtapata nyongeza, mtapata akili ya ziada, mtapata uh, kutanua upeo. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanaweza kuwafanya kuwafungulia dunia kuwa mnachotaka. Vijana ndo nguvu ya taifa. Nguvu kazi ya taifa. Vijana ndo tegemeo, vijana ndo wenye kuleta maendeleo, vijana ndo kila kitu. Katika mataifa na mataifa. Labda niwaambie kitu kimoja. Vijana ni taifa la leo. Sio kesho kama mlivyokaribishwa Vijana wakijituma wakifanya inavyotakikana wakinyooshwa katika mstari ulio sahihi ni faida tosha kwa taifa Ni faida kubwa Nafikiri mnanielewa Lakini ujana ukiutumia vibaya utakuletea maafa ndio maana kuna ile kauli inasema ujana ni maji ya moto unatakiwa uyapoze yale ili aweze kuogeka kama kwa mfano huyu my name is kisonoko anaitwa kisonoko huyu bwana kisonoko huu usima maji ah kiwalisia Mungu aweze akakuumba kama hivi Mungu aweze akakupa adhabu zote hii ni adhabu aliyojijea huyu lakini 
Japo amejipadhau pia ni ubunifu wali ajua aliyofanya kwa sababu amebinjuka kajibinua na kishundo kimetokeza na mikono kaka hivi ni kama mtu fulani ambaye mimi namuonaga kwenye karata ni okeli umelewa huyo huyu picha za aina hii huu ni mkao wa kuku akiwa kauawa kabinjuliwa kawekwa kabanikwa kaundikwa kwenye kabati la chipu hii ni nguvu kazi ya taifa ni mbunifu ambaye hajitambui mbunifu wali juu unaona ile miwani aliyovaa hii miwani hii miwani haina kio ni ubunifu. Hamna kio hapo. Unaona natia madoko yanaingia. Unaona? Kwa hii ni miwani ambayo haina kio. Hata yeye hajui amefanya ubunifu wa kiwango cha aina gani. Unatakiwa ujitambue. Umeelewa? Alafu kuna hiki kitu. Hiki ni kipochi. Hiki kipochi ni marigati. Angeweza kufikiria akatumia akili humu akapitisha nakshi 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 mrembo hiki kipocha alikuwa anafanya biashara nzuri sana kwa ajili ya wakina mama wakina mama angekuwa wateja wake angeingiza pesa angekuwa na kipato angechangia kodi katika uh, kijiji angekuwa anaingiza pato katika taifa utakuta mkajaza mikondo humu misigala mivibeliti humu mibangi bangi na vile vipombe vile vya pact vile vya kunyonya vile. Kwa anaidhoofisha afya yake yeye mwenyewe. Alafu kuna huyu. Iko fia, hebu hivyo, boy. Bwa kupigia. Iko fia. Iko fia yake hii inaonekana kukuu kama Alan. Kuna mwanamuziki mmoja anaitwa Alan Kuku. Wamemuita Alan Kuku kwa sababu ya kuvaa vitu vichakavu. Unaona? Kwa huyu iko pia alitakiwa aifanyie design. Huyu angepiga kila kitu. Akipiga kila kitu huyu mwana kuja piga kila kitu. Akipiga chikundu, alafu baba ako ana balance kwa kuweka cha kijani. Ana balance hapa nyeupe hapa njano. Ingekuwa ni kofia yenye kuvutia vijana wengi wangeipenda na angepiga hela. Hata kama kwa mfano iko pia hivi ilivyo ndio navaa mimi. Namudhia nani? Nani atanipenda mimi? Nani ataniona wa maana? Hapa nitaonekana mimi ni mweu. Wakati mimi ni mtu timamu na akili zangu. Lakini kwa kuivaa tu iko fia. Nabadilishwa jina, nitaitwa Bogas. Huyu ni Bogas. Atumia akili. Unaitwa nani? Taja jina kwa sauti yako. Anaitwa Kingwatsu. Kingwa. Anaitwa Kingwa. Unaona? Kwa hiyo iko fia huko kwenye ufito mweu huko. Alitakiwa apitishe maandishi au zinaitwa front font angepitisha font za rangi ya hii kofia hivi angeandika kimwatho hat angefanya biashara kubwa sana wewe vaa kofia vizuri boya wewe haya angalia huyu naye kavaa vizuri eh labda kali kachomekea mwenyewe tracksuit na shati safi eh ila nilichokigundua sasa huyu anawaiga wa marekani wa Marekani wanamwaribu hili ndio kubwa lao hili ndio bogas kuu Wanafikitisha sana vijana Unaona hicho alichokibandika usoni hapo pembeni hiyo plus hii Unaona hii plus hii Hembo geuka hivi aone hii plus Geuka aone plus Unaona hii plus hii Sasa hii plus hapa usifikiri kuna kidonda ni mambo ya huyu ni neli kamwaribu Hamna kidonda hapo unaona Unaona acha kuiga iga wewe kuiga si wewe kidi wewe kidi unamjua wewe mwachie bwana hebu acha bali zako bwana mwachie mwachie bwana
jamani sasa mtakapoongea kila mmoja nitamsikiza nani tambueni uwepo wangu kwanza mimi hapa ni balozi si ndio ndio tunajua na ndio nimewashawishi kuhusu swala zima la ujasiriamali tumekaa tukakubaliana kuwa wana kikundi ndizo sivyo ndugu zangu ndio kabisa ndio kabisa balozi mimi nikuulize swali balozi kwanza ule mkufusi wenyewe ambao umetuletea hivi kweli ana kitimamu yule bora hata useme wewe kula mbele na kanyumba la nyumba mbele aeleweke yuko wapi sasa hivi ni maswali gani hayo unayo niuliza bwana kitu moya kitu moya tano mwambia sasa hivi ndio wajua kitu moya tu mkufunzi hapo tena kuya hapa ndio kama yeta hapa ndio namwangalia kabisa vina zote la mwaninga na ngaitoa bwana kutoa na sisi sote machizi kijiji yote atakao kutoa na sisi bwana kuna akili mimi natoka kisha saa kongo kabisa kote ivua ndani ndani kule ndio mabitu kama anaonaga kabisa kwa mtu bwana soma bwana kuwa kama yeye ndio anakuyanga tu ndio anakuya toka siku ya kuyanga wewe mkongo wewe nyamaza bwana namnisikize wote ndugu zangu ni sisi wenyewe Tulipo kubaliana kuwa wajasiri ya mali. Tulichanga pesa zetu. Na tukakubaliana kwamba jamani tutafute mkufuzi aliye bora. Si ndio? Balozi sikiliza nikwambie kitu. Umenielewa eh? Kama mimi binafsi nimemkatangwa asubuhi na mume wangu. Yaani kama vile tunangolewa jino. Si umenielewa? Lakini tumefika kwenye mafunzo ndio unajua tutapata mafunzo. Hatujapata cha fuzo, hatujapata cha kitu gani. Si umenifahamu eh? Tunaona mambo ya kulia na kushoto. Kwa sababu mimi mkufuzi mwenyewe hata simwelewi. Yaani umeona kama vile jino bovu. Si umenifahamu eh? Cha msingi na cha shukurani. Yaani hapa tunachosema ni hivi. Tunataka pesa zetu. Si ndio jamani? Ndio. Tunataka pesa zetu. Basi ni tamu hii. Sasa jamani naomba msikilize. Kwambie mke wangu jamani Wah, naomba muelewe jamani yeye pia ni mwanadamu ana mapungufu na kama angekuwa kaondoka kabisa asingeacha simu zake ndani lakini kaacha simu zake ndani inabidi tufikirie huenda akawa amegongwa na gari au amegongwa na pikipiki eh ndio pia la kufikiria ndugu zangu ya bwana kama mambo ya magari hamna kinachofichika kwenye ajali bwana wewe ndio kwa kwa mama nangaye ndio mama nangaye unajua kitu moya sasa hivi mimi hapa ndio nafanya kwa mabendi. Ndio mabendi sote nachukua kwa mabendi na mwambie mke yangu ndio fanye mabiashara hapo. Ndio nabia hapana. Ndio tukaweka kwa mkufunzi akufunza mabiashara ndio nafanya mabiashara kwa jiko kupata mapesa mengine. Ndio namuona huyo mwaninga na huyo ndio masiki toko makasi. Ndio navala hiyo ngoa kama hiyo mtoto kwa kwenda kwa kubembea, kubembea kwa kini. Hapana kupenda. Lakini kama pesa yote inaita kwa ajili ya mchangwa. Wewe mkongo wewe. Hivi. Nauliza pale darasa ni sikuepo ni kulepo. Ndio kuepo kabisa kila mtu anaona pale. Sasa kama ni kuepo si unajua kama mimi na nyinyi wote sisi ni wanafunzi na yule ndio mkufundi wetu sisi wote lakini balozi mimi nashangaa sana kipindi kile cha michi yangu tuko tunapita nyumba hadi nyumba watu kutangishwa na michi yangu leo wetu shato la zetu hatuelewi mara hivi mara hivi chia msingi tunachohitaji ni pesa zetu yani hapa ni pesa jamani hebu mmesikiza basi jamani ili mnakosa moyo wa hautu kweli. Balozi, sikiza nikwambie kitu kimoja. Usiona sisi hapa tumekuja kama tumepoteza muda. Hapana. Sisi wengine familia yetu zishatutenga tayari ila kwa sababu tumesema kwamba hii ni maendeleo ya kijiji tukajitolea. Na tukasema kwamba tukishaendelea kijiji kutabadilika. Lakini leo hii imekuwa mambo ya hatuelewi. Tumekuja darasani. Darasa halipo, leo hapafunguliwi, pesa kwamefunguliwa, mkufunzi aonekane. Sasa mambo ya tuelewi. La sivu kama inawezekana. Ingia ndani, tugaye pesa zetu tuishi maisha yetu ya zamani kama tulivyo. Jamani nisikilizeni vizuri sasa eti eh nawapa wiki mbili wiki mbili ambazo tu mkufundi alituambia ni za kuendelea kutufundisha hapa kijijini si ndio ndio kama nyinyi hamtapata elimu ambayo mlilipia elimu ya ujasiri ya mali mimi nimejitolea si niko hapa hapa kijijini nina ngombe wa kutosha nina mali zinaonekana kwa macho jamani simtarudisha pesa yenu kwani jamu jambo la ajabu huyu mtu kaacha simu zake hapa ndani wiki mbili tu kwani jamani hizo na zenyewe ni ngumu kwa hiyo wale unawajua ndio na yeye ndio yule muuni yule ndio na yeye ndo ananitia mimi stress ndio yule muuni yule anakotia stress wewe yani ndio sababu yake hapa kijijini alivyo lakini sasa ndio hivyo shato leo mpenda ndafanya Ah, wanake mna huruma. Wanake mna huruma sana. Muuni kama yule na yeye ana mwanamke mzuri kama wewe. This is unbelievable. OMG.
Oh my god. Oh, where the man will go to bangi? Bangi na si Julie. Labda ni kuulize kitu kimoja. Wakati unadhama una katika penzi la Neli. Ulimkuta ni muuni hivi hivi tayari tipikali, mbobezi kabobea au yani amebadilika baada akiwa ndani ya mahusiano na wewe. Ipo vile vile. Yaani kwanza tumeanza mahusiano mpaka hapa tulipo. Ndio sababu yake. Kwa uelewa wangu mimi Mvuta bangi na mvuta bangi mwenzie. Pombe na pombe mwenzie. Mrevi na mrevi mwenzie. Teja na teja mwenzie. Mstalabu na mstalabu mwenzie. Mtukutu na mtukutu mwenzie. Mtata na mtata mwenzie. Eh? Wakati mwingine anaweza hata ka mtata na kamera yake. Sasa wewe imewezekanaje ukawa na mtu kama yule? Moyo wangu mimi jamani ndio umetokea kumpenda sana mimi ndio Unampenda sana? Yeah, I'm going to kiss. Sawa. Sasa lakini unatakiwa ujue ujiulize kabla unajua wakati mwingine moyo huwa una, una, unaweza ukakupeleka long way au tunasema long term ukaenda ukakutana na madhomi. Shalewa. Kwa kabla ya kuingia katika mahusiano sio kila kitu ambacho kina, kina ni chaguo la moyo wako ni kitu sahihi. Wakati mwingine jaribu kushirikisha akili. Aya, moyo umependa makande. Wewe una tumbo la kuhara, utayala makande. Kwa, lazima ushirikishe akili. Sijui unanielewa vizuri. Wakati mwingine moyo unakusukuma kufanya vitu ambavyo sio vitu vizuri kijamii, kiserikali mpaka kidini. Unatakiwa ushirikishe na akili. Mimi naamini atabadilika tu. Atabadilika jina la wimbo. Atabadilika kwa staili gani unavyofikiri? mtu kasha kwa mbobezi kama vile. Nitambadilisha. Utambadilisha wewe? Nitajitahidi. Ah. Ah, sawa, sawa, sawa. Ah, kuna kitu kingine ukijui labda ni kueleweshe kuhusu mimi. Mimi ingawa nina kofia ya kuwa mkufunzi wa ujasiri ya mali. Lakini kazi hauwezi ukaifanya kiufasaa kama wewe sio mwana saikolojia. Kwa kwa maana moja ama nyingine mimi ni mwana saikolojia pia. Nitajaribu kukana yule Neli, Neli wa kijiji. Nitajaribu kumsoma akili zake, nitamuoji mawili matatu, nitazungumza naye nikiwa kama msomi wa masuala ya saikolojia. Naweza nika nikakusaidia katika hilo. Yaani tambadilisha. Eh. Yeah. Taji taidi kumbadilisha. Yani nitashukuru. Sijui hata nitakuifanyia. Yale ni mambo kwenye video. Kwa hiyo yule nitakachokifanya cha kwanza nitamshawishi asiwe anaangalia mapicha. Asiwe anaangalia mapicha, asiwe anaangalia miziki ya Marekani. Umeona eh? Asiwe anakaa kwenye vigenge vigenge, asiwe anajichanganya na vijana wengine awe nyumbani. Hicho ndo nitakachokifanya kama uh, kitaalamu tunaita first attack kwa maana ya kwamba shambulizi la kwanza kwa siyari nitajitahidi mimi kadri ya uwezo wangu nina taaluma hiyo hiyo taaluma ninayo kwa hiyo kwa nini hata nisiifanye kwa yule kijana wakati ndani sasa sawa mm happy now mhm wow ah lakini sasa unjua sana ni kawaida Njoba
class class time. Itegemea oye. Itegemea safi. Itegemea oye hai. Eh. Eh. Okay. Am um, nafanya kitu kizuri. Nafanya kitu kizuri kwa maana kwamba baada ya kuchoma mahindi muda mrefu darasani mkaona kupo kimya kwa maana kwamba sijatokea appointment press so mlichokifanya mmejiongeza mm? <laughs> safi mmekuwa mmekuwa kwa sababu kama mtu unaweza kutumia akili yako ya ziada ukagundua kwamba sijafika darasani ukapata akili utoke uje mpaka eneo la ambalo mimi nimefikia naishi mmekuwa sasa mmekuwa mna akili kubwa ah moja kwa moja niwaambie kitu kimoja mimi mtawanufaisha na nyinyi mtawanufaisha wengine kwa sababu mimi ni darasha halo salama vipi hali nani ah nipo nyumbani Sawa yupo. Ah. Hello. Ndio nipo nyumbani. Kwani kuna lazima ukona na leo? Abasi po na kuja. Sasa unaenda wapi? Nenda hapo tu. Maamuzi yangu ni sasa. Mbona uniage sasa? Tuchelewe au kurudi na ule sasa ina subiri. Kwa nani bwana? Eh kwa rafiki yangu. Unarudi sasa hivi? Eh nakwambia tu hapo. Kweli? Au mkusindikize? Hapana na kuja sasa hivi. Naika mbili tu nisubiri. Ah. Angalia usijibane. Haya. Haya. Bye. Okay. Ba. Kwenye ile shughuli ya Sheena yakachukuliwa mashaba. Watu wakasema leo ni kiama cha shabalansi. Yakainjikiwa maji ya moto. Katiwa giligani, katiwa binzali nyeusi. Ukamwagwa wali wa pilau, ukamwagwa wali wa wa wa, wa, wa nazi. Ukamwaga ule wali wanatenga magareti nyeupe reti nyeupe watu wakasema oh leo hukumu ya wali leo hukumu ya wali unaungulia unaungulia unaambiwa ndio mwaninga anga hiyo kidogo ndio ba kusema mambo ya ubwabwa si ndio nasema ujasia mali pamoja na biashara mwaninga anangai ah biashara kumbe eh sawa sawa hasa biashara hao wanatakiwa wafanye usajili wa wachezaji hao wawili katika wachezaji wawili wakiwapata hao wanatakiwa wadhoefu wa ligi ili watoe upinzani katika katika ligi kwa vigogo ikiwezekana wachukue ubingwa wa ligi kuu moja kwa moja na vile vile biashara ajiti peke yao hilo jina la United hapo unakutana na West Ham United kuna Newcastle United kuna Manchester United bwana jua nikisomo abe tafadhali kidogo nilikuwa naomba kuonana wewe sasa hivi Eh, balozi ndio umevaa hivyo. Hiyo chukuchuku hiyo. Na kuja sasa hivi. Nimeitwa na kuja. Naenda kuja dili vitu na balozi. Naenda kuongea na balozi na kuja sasa hivi. Eh? Sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Balozi. Hello. Hivi kidogo. Ndio tabia yangu ni muonyeshe pale. Eh? Mbona unapenda kunisalilisha? 
Wewe nikuta na mtu humjui ujue atoke wapi ujue anaishi wapi unakuja unataka uanze kumpiga ndio nini labda Laila Kwa nini wewe nani yako mbona unamtetea sana Eh Kwa nini unaleza hivyo Nada kujua sikuelewi kwa sababu ule mambo mwenyewe umeona pale sio kuongea maneno ya dhalao sio kutukana kwa hiyo nataka nifanyaje kwa nini yule upo na vipi Yule pale mkufunzi afu istoshe mpenzi wangu Ni mpenzi wangu shemeji yako. Sikia vizuri. Ela. Ela. Mimi nimekukosea nini? Eh? Ela mimi nimekukosea nini mimi? Ela. Kitu gani kibaya ambacho mimi nimekufanyia? Ela bila hata huruma. Eh? Ila. Nilikuwa nafanya kila lile ambalo unaniambia. Ila leo kile sisi tu unatamka. Umeshasahau wapi umenitoa? Kwa nini unataka kuniache njiani? Ila. Ile kwanza wala imekuja nini? Kwa nini mwanamke anatazama? Ila. Wewe ndio ulikuwa kinishauri. Eh? na kuniamlisha kile lile ambalo nilitaka nafanya. Kwa nini leo Leila unanifanyia hivi? Leila. Wote mwanamke wote zangu leo. Ili jamani nilikuwa nalo muda mrefu Leila, leo acha niliokee. Leila acha nilizungumze Leila. Nakupenda. Leila nakupenda kutoka kwa kabisa. Leila. Kwa nini unaumiza mimi moyo wangu kwa sababu ya yule pimbi tu? Eh? Leila umesahau kila kitu. Eh? Nakuomba Leila. Hebu mjaribu kunipa nafasi. Mimi nakupenda Leila. Ndio, ukuwe kuniambia kwa sababu ulipo wapi? Mimi nakushukuru kama rafiki, kama kaka, kama mwana kijiji mwenzangu. Kama sijakwambia Leila ndio, anakuja yule mgeni tu, mgeni tu Leila. Hebu. Kwa nini Nakupenda Leila. Ya ndio una fasi. Hapa mtanisamee siwezi kwa kweli. Kwa hiyo zile hisia zote ile ile alikuwa anakuonesha haukujali. Ila siwezi kuishi bila wewe. Ila naomba unielewe nakupenda. Iko tayari kufanya lolote katika uhuri mwenu kwa ajili yako. Ila siwezi kidi siwezi kwa na wewe. Tayari nina mtu wangu kwa hiyo hawezi hata kunafikiria. Leila hata kunipa nafasi. Eh? Kile siwezi. Mwenza ukashanifuata na nishike kwa mhusiano naye. Siwezi mimi kuchanganya baba na wili. Leila ukiongea hivyo unanichoma. Leila unanumiza. Unajua naathirika kiasi gani? Mimi naumia nikisikia unanitajia yule pimbi. Anachoma sana ni Ikiwa na wewe upo na mwanaume mwingine Leila, nakuomba. Nakuomba. Kupenda wewe. Siwezi leta mimi. Leila. Leila. Mwangalia mboni za macho yangu. Leila hii ni ishara tu ya kuona kupenda Leila. Wewe unanifanyia hivi Leila. Nakuomba. Nimeshafanyia Alafu sidhani hata kama kuna taifa laweza kaja kusuluhisha hii kesi. Mwanangu usifute machozi. Life bila chenga, tumeona kila kitu. Mwanangu unalia kwa sababu mwanamke unalia. Sasa, unaniambiaje? Unaniambia wewe msela, mwanamke asikulize. Wimbo anakuliza mwanamke. Oya, alafu sikia. 
ndio tunamtegemea kabanda wetu unalia kwa sababu machi mama mwanamke mwanangu hamna kusanda babu sio kusanda tu kujeneza oya 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 huyo ibara ushakuwa msalama hivyo unajua mwanangu kali hapa bana hiki huyo mwana kwa ni machozi mimi kabisa anatoka live mwanangu Hapo mwanamke si ndio mshikaji yule. Hiyo. Ah! Bwana hii mwanangu kasanda ujue yule. Eh, kasanda. Sema nini? Utumbuke maskani huko huko. Ah, huyu ni ngoma kama watalombeta. Kila anapoenda tuko nyuma. Kwa nini? zetu. sasa mwanangu kuja maskani ukaja sasa tuweze kufika maskani au eh yani tukileta pale mwanangu tukio la kishamba afu la kiboya mwanangu unalia kwa mwanamke unalia eh wakati ya maskani tunakuamini wewe ndo kamanda sterling brigadier mjeshi mkuu mwanangu naomba bwe kitu jeu mwanangu kisoma uko sio ajua na mwenye niko anachukulia kama mapenzi jeu kitu cha ajabu kishenzi Afu leo ndo nimekuja kupata kolu mwanangu amekuja kupata kideo mwanangu kwa mama mapenzi hata anaojinyonga sio kama machizi wanangu Nani Hapana taswira kabisa hata wale wanajeshi wenye mavio yao kirudi nyumbani anakuwa na wake zao pamoja na kuwapa adhabu yani ile watu niko atumikisha lakini anakuja kuwapa adhabu na wanalia vile vile katika mapenzi kwa wanangu hivi sio kitu kigeni mikulia kwa kweli mimi nimempenda sana na wanangu. Sema nini kide? Yaani kide mwanangu pale uje umezingua. Yaani mwanangu umepiga magoti pale umetoa machozi mwanangu hivi. Yule demu yeye atatuimba sisi kwa sababu gani yeye umeonyesha usaifu pale mwanangu. Alafu ni kwambie kitu mwanangu. Yaani kama mwaga michozi pale kama tungeamua kuchimba hivi. Mwanangu si mpuru tuje kwa watu wanaoga afta mtano. Umeamua machozi bila faida yoyote. Sizeni wanangu, wa mwanangu kimaso. Sana wako wewe. Mimi ndo nyoka wangu au sio bwana afu mwenyewe ndo nawaelewa au jaba maskani au sio. Kwa maana mimi mwanangu yeye nisha zongo afu jeli nimeleta habari za kinyo za kinyonge yule mwenyewe pimbi tu wanangu au sio bwana afu pole na ujue. Dakika za mwisho picha yangu nyinyi mnasemaje sasa kwa mfano. Wewe uko unatakaje? Oa sikiliza yule mwenyewe mtu mdogo mtu mdogo yani yule pale tunamnyakua fasta tunamficha tu wanangu yule pale. Ah sasa sikia kidogo hiyo kazi tuachie sisi kwa sababu wao sio watu chakuvua wao melia hivyo 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 tukabizi sisi yani sisi sasa hivi nikafanya hiyo kazi wa weki mwaswe sikiliza mboi au sio mimi sijalegeza yale isi zile isi afu isi kama jambo binafsi unavoliona sio kwa sababu nimekushirikisha ni nyinyi afu nangoje utawala kunitawala sikiliza sio kulia tu mpaka kushoto hapa itakiwi maki haibu boya mwana nyinyi tukutane asubuhi leo vatai yule nyeusi una yule yule mshamba una yule boya sasa oya kisonoko sikia oya mimi sio kisonoko bwana umbo unaitwa nani mimi kimwasu kisonoko wewe wewe ndo kimwasu hiyo oya wewe ndo kimwasu kumbe oh sema nini wanangu mmezingua au sio bwana mimi yule boya sio siri yani mimi maona ni mmoja demu kanitamkia kauli kali yani au sio bwana yani yule demu ah kaleta madharao ke ufupi yani afu kule zenye kisange ndio sio cha kuleta mimi madharao yani mboi yani dakika sifuzi ninamaliza ile zoezi kimwasu sikiliza tuanzetu sema nini mama Usije ukalie hapa maskani kwa sababu watu wanapita pita. Watatoa nasima sera oya oya. Tuna ni leo mwanangu. Hapa ana shoto tu kulia kule. Chukua hilo mwanangu. Manishi pamoja mikono. Manishi. Shika juu yake. Eh? Shika juu yake. Bwana sasa una tena upimbi bwana. Oya tuweze tuzetu mwanangu. Afu sema nini anakaza afu mwenyewe mlegee afu tutulie. Leka sifuri. Leka sifuri. Subiri usilie hapo kilia hapo uondoke. Hey baba. Ndio mzee wangu. Bwana mkufuni. Ndio. Mtabia gani huyu unanifanyia? Mbona ulivyokuja nikuchinjia mbuzi? Kwa nini unanifanyia umeambisi? Mkufuni msikiliza. Wewe hapa nyumbani kwangu umekuja kufanya ukufunzi au umekuja kufanya uzinzi? Kwa nini unatoka na binti yangu afu unapita machoni kwa watu? Umbe mkamata mkono. Eh? Unaonyesha picha gani hapo kwa binti yangu? Balozi mbona sikuelewi? Unaelewa nini? Yaani unaongelea kuhusu jazo milazo au michalazo. 
mimi mkufunzi nilikufikiria kama ni mtu mwenye busara sana lakini sasa unanikatisha tamaa yani wewe binti yangu mikononi umemshika mkononi tena umeweka mkono kwa pani unapita naye mbele za watu watu wanakuona hii tabia gani hiyo cha ajabu kiko wapi ajabu ni nini pale eh wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja mzee binti yako ni binti jeuri kiburi si yule anaelewa vizuri ili uweze kufanya jambo lako vizuri zaidi mimi nikiwa kama professional ambaye najali taaluma yangu na tuwezi nikafanya matakataka ya aina yoyote lazima nihakikishe kila kitu kinaenda kwa principle si yule anaelewa vizuri kitu kinaenda step by step ili nisivuluge ule utaratibu wangu ambao nimesomea katika kumwelimisha mtu mimi ni mwana psychologia by profession kwa, kama mimi ni mwana saikolojia lazima nihakikishe kwanza iki kiburi cha binti yako ninakiua na kidedisha na kidedisha vipi hapo ndo natakiwa kwanza nihakikisha naingia moyoni mwake nikishaingia moyoni mwake nihakikisha pia nakaa mdomoni mwake nikishakaa mdomoni mwake pia nihakikishe ninatua kichwani kwake moyoni mwake kwa maana anipende na kunikubali na kuniridhia kuwa pamoja na mimi Mdomoni asiishe kunitaja taja na kichwani awe ananifikiria mara kwa mara kutwa mara tatu kama dawa Unanielewa vizuri sasa nikisha hakikisha hayo yote yameingia vizuri kabisa katika mwili wake ndio nianze kugawa darasa la kumfanya naye kuwa mjasiria mali mkubwa katika hiki kijiji au kama unanifikiria vibaya naacha vile vile Hapana mkufuzi Naacha kweli Sikuwa nimelenga hivyo isabeli bure wala mkufundi tamaani ndugu yangu nimetereza tu mdomoni taaluma yangu utaitia doa ushaanze kunifikiria tofauti naacha umeisha mkufundi unajua hao wenzetu hawana akili sasa kwa hali kama hii mimi lazima nihamaki wamesumbua sana mkufundi basi ameisha bwana wewe nifundishie mwanangu basi tamaani bwana jioni nikisoma jamii vibaya bwana mimi sitajoni kisoma watu na taaluma zetu tutaki kutiwa doa bwana Friend unifikiria vitu tofauti bwana. Ameisha bwana. Hii ni taaluma yangu siwezi nikaichafua nikaitia doa kwa namna yoyote. Basi bwana ameisha acha mimi nirudi wasigundue kama tuko pamoja. Ah. Mkufuzi. Kata ira ili. Wait, wait. Wewe ziwa alipo hapo. Ni kwapi? Ninataka nini? Sisi ni majambazi, tumekuja kukuteka nyara. Sisi ni watu sojulikana. Na maana tutogepa. Wewe, emtulia. Kwa hiyo mmekuja kuniteka. Yes. Well, itakuwa vizuri mkiwa mnajua mmekuja kumteka nani, mwenye CV zipi, profile picha gani, historia gani na mambo mengine mbalimbali ambayo yanajadhia ile sifa yangu mimi kama mtekwa. Baada ya mimi kuwatajia historia yangu na CV na kila kitu ndio mtajua sasa mtanteka au mtawateka. Okay? Um Jina langu naitwa John Kisomo. Ila wengi hupenda kuniita Man in Black. Mwaka moja, mia tisa na mbili litokea vita kuu ya kwanza ya dunia BC before Christ. Katika vita hiyo mimi nilikuwa behind of enemy line. Yaani front line. Nafikiri nyote mnamjua Van Damme. Si yule mwenye malasta anayepiga sana misamba katika Cyborg. Cheza movie moja na Paul Yanki. Hiyo unayoisema sasa hivi hiyo inaitwa Blood Sport ambayo Tom Po alikuwa amevunja mnazi kwa ugoko. Ninachotaka kuambia ni kwamba unaelewa double impact, double impact sawa. Hiyo dame na Alex hiyo. Hiyo dame na Alex lakini hiyo ilikuwa kabla ya robo wa robo wa. Alafu pia kuna movie nyingine 
mm, katika msitu wa Mississippi, msitu wa Amazon ambao ulichezewa mubi moja inaitwa Long Turn. Humo ni mizombi tu. Hiyo mamba analiwa na mniga hiyo. Kwa hiyo hizo mubi zote ambazo nawatajia Van Damme alikuwa soft katika paji lake la uso, hakuwa na alama yoyote. Lakini katika expendable Van Damme alionekana na kinundu katika paji la uso. Gentlemen, kile kinundu cha Van Damme alitolewa na mimi. So, mnatakiwa mjua mmekuja kumteka mtu wa aina gani? Mateka wenu ni nani? Ni hatari kiasi gani? Kana kwamba itoshi niliitwa kushiriki movie moja inaitwa Romeo Must Die. Nongeze kongofu, brother Samana na nongeza. Nongeza kongofu kwanza. Kongofu usimteke. Mteke wewe wewe. Gentlemen. Yeah. <laughs> Katika movie ya Romeo Must Die ambayo nilishirikiana na mkali kutoka China. Anaitwa Jet Li. Katika mapigano ya Real Heso kabla ya kuanza shooting na Jet Li nilimpiga ngumi ya kweli nikamngoa meno mawili jetiri. Nilipopasua Volvo jetiri akapiga kelele akapiga. Nikakamatwa nikafungwa pingu prr, mpaka maka. Eti maka. Mpaka nyuma ya nondo. Kwa hiyo mtachagua, mtaniteka au mtawateka. Sometimes actions speak louder than words. Huu sio ugomvi wa kizamani. Mkono mtupu hau rambui. Lazima tuonyeshane show kwa vitendo. Brother, lazima ni movie samaha. Mimi nimekuja kama bodyguard. Bodyguard. Huyu bwana ndio mtekaji. Mimi yani kama vile kishandu, yani kishada. Angaleta budi yake. Kama wewe ni bodyguard nitakugeuza wote gadi hapo. Okay. Kwa sababu take position. Bwana samaha. Okay. Yeah, oh yeah. So, wewe ndio uliyekuja kuniteka mimi. Nani mteke? Nani baba niache tu? Wewe hey, 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 hey. Run! Ha 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 wanatishwa na mikwala kama hii. Kijijini yani tishe mimi mjini hapa. Yaani ni sawa sawa niache kugongwa na gari kali yako nije kugongwa na gari huko. Leila. Leila mwanangu katika siku umenikera na umeniuzi ni jana. Ndio umefanya nini vile? Mbele za watu. Yule mgeni wewe kutangulizana naye umeshikana kama bibi na bwana maana yake nini? Sasa mama kuna wajabu gani mimi kushika na, na mkufuni? Eh? Kuna ubaya gani? Huoni kama ni ubaya ule. Kwa binti kweli wewe kushikana na mwanamme vile, mimi ndio mafundisha nilo kufundisha. Mbona umenizalilisha sana? Yaani katika siku umenivua nguo ni jana. Umenivua nguo kabisa. Yaani kila mwenzangu ulikuwa nkimwangalia alikuwa anajiona ni kauchi. Haya niambie, ni nani wako yule? Mna mahusiano gani na mkufunzi? Mimi sina mahusiano na yoyote. Yes ndio mimi nataka nimtembeze mkufunzi au sonyie. Kwa hiyo mkumtembeza mkufunzi leo imekuwa kosa. Kwa hiyo kukuambia um, umtembeze mgeni ndio imekuwa mkirudi mmeshikana kama bibi na bwana. Eh? Wewe msichana kweli, binti kweli, uliolelewa katika maadili mema. Eh? Wapita umeshikana na mwanamme hivi? Wajisikiaje kwa mfano wewe? Hayo ndio malezi uliolelewa. Eh mama nimechoka 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 nikifanya hivi naonekana lela na zalao nikifanya hivi sijui naonekana nimechoka niacheni <laughs> lela kuna kitu ukijui mwanangu siku zote tembo kinachomponza ni zile pembe zake na si kitu chochote laiti ungejijua jinsi ulivyo wewe ni binti mzuri sana leila leila <laughs> Yeah, 
Mani. Hola. Un menú pizza. Pobre. Pues va. Miche ve algo tú ya como te cañaba. Any time. Good in the gang. Boy, I'm going to put single common temporary. Wow. Ah, Safa. Now you're a nail, you're a me brass. No, I never meant to come in Shanghai. You do only come a little me brass, a half a rina kidon, a rina nin, big a mambo, a maricani, a maduni, a ninja, eh, now we were up in our up. Have you done in Shanghai? Yeah, yeah, I am. I'm so much of a complainer. Mempenda. Oh, bukan semai. Semai ni mukul Johnny Shaw, lini mukul Johnny Swampy. Semai tak show ni. Cuma jangan kau lihat nak kau kau. Saya sudah nampak tu ni. Semampi. Semampi. Kwanza ukimwambia atakutesa, atakunyanyasa, mm, atakupiga. Mm, atakuona wewe mwanamke tofauti, utashusha heshima yako, utashusha heshima ya wazazi wako. Vile vile sio utamaduni mzuri kiafrika na kitanzania kwa ujumla. Kwa sababu mtoto wa kike hata kama umempenda mtu unatakiwa huyo mtu ndio akufuate yeye akwambie kama kakupenda, sio wewe unyenyewe kinywa chako kumtamkia yeye. Utajaribisha, utajivua nguo, utajizalilisha sio vizuri kumtamkia kwa hiyo mezea tu msiwaye hapa i i najiona mimi wewe huyu sijui ni kisomo huyu ndio huyu mwambie huyo mwambie hasa hivi mwambie mmm <laughs> Wow. Really? Hey. You give us phone of my younger. And I was a cook at a store. I was only cheesy baking. I came. The girl in the store came and made the cook at a store. I was young. One hundred percent. Leila, sikiza mbambi. Mi ni mekutaka. Suu menelewa, sikutaka tamama kwa sikie. He, lakini Leila, wewe mutangu msiri. Kupe Leila, wewe wifia huku. Wifia huku? Njiyo. Kwa nani tini? He, sikuwe wangu kide. Kide uyu uyu? Njiyo, ndu wangu kide. Kwa ndamana wachumama. Namana ujiu ya u? Maku, kwa mi kide rafi yangu. Jambo lisha kwa gumu. Ha? Wala mika nituma wakana mbivi dada na mpinda sana Leila Kini majabu wa sahibi Leila kafani ni kabadilika Leila ni mbezu wangu Mbona kabadilika sana Sana ni mbona kukulita kwa zangu mbona mbadilika Mbona wangu wana kusaraha Kusha wabu giani Mbona wangu wana kumia ni mtemkia chochote Kukweli, jani mbeka chini kakiria Kwa kile kitendo ucho kifanya jani Kwa mbo tu ujini kushuka ni zangu Kwa kitendo ucho kifanya jana Kwa hizi akula mtu ambaya angeza kunisaidia Lakina ulu gitolo kwa kwa nisaidia Sante kwa kwa Papa Ayo Anesoja mbo kujia kushukuru wa usio Sito mifanya kama kibinadamu Kwa usio we sista mtani Hapa kujia kwa ramitotizo Kwa mbleza zako tupo kama nafizako Na kwa miayusho Nikuwe lakini ni ngamba ni 
perusahaan dia jalan ni. Sah, ni. Ni ada apa? Ni. Ya, si Fanya bila dia ni lipat atau sih ni perusahaan dia ni apa tu? Kau kau bila? Ya, ni min, min ni Fanya tu ni kau mau kusedia. Sah, kini mungkin sedia jadi orang yang kalau mau aku kafrai. Nau main apa nak kusedia? Kau. Nampak cucut sih, kau ramai cucut sih macam ni sekian. Nampak main tak? Am na bang Alila, am nak cucut deh. So kau punya bi? Am na bang Alila, am nak cucut deh. Kama, kama, tak kau mafiki, kau ayana nama. Kencing kini am na. Kau? Ya fresh. Kerosak, kerosak. Eh. Bismillah. Ayo, mama. Bedai. Fresh. Boya, bibi, boya, boya. Mana aku nak kiboya? Boya, aku tu nak kurisa. Mana tak kan ini? Mana aku nak buaya nak kuali? Hei, luar ni. Kurisa, boya, boya. Hizo zina hitu opportunity. Lewa ni nina za show house hiyo. Kwa nangina samtema wa masista tu wa mtani tu na wasaidia. So mpaka tu wanda kwa yote itikendi sama plenzi muni na maplenzi wapi na wapi wana. Sikiliza, kuku kashale kia kibla. Mpeleke geto kachinje tu nyonyoe. Tukani vidari, mwenye shingo shingo utumbo utumbo kedari kidari. Situ mekapari, unanyanyanyo ulafiki. Kwa tumepote ulafiki ya? Leti. Hiyo ulafiki ipo manzese. Hei! Hanu mwini. Kila yo. Hanu sinja mazi si mwini niati ni kwambio kweli. Okay, sorry. Sorry. Saya nak nama. Aku ada kenal nama. Ah, oh. Hmm. Masuk eh? Nasubui nama pi mana jago aja wik. Oh, ni jago ni. Oh. Aku pun nama si. Saya sorry, aku kau mesti aku susah susah sim well. Oh, zatin aku. Kau tempat. Abah. Guma laku. Okay. Eh? Ia susah mesti sekolah nak kira pasal benda biasa ke orang kerja. Asa. Hmm. Hmm. Nampak tu emas fik. Ia susah sih punya mikir ni kau nak pedah. Semua ni aku pakai mampir. Yang mula ni kau nak pedah kena aje aje aku ni ambil. Susa. Batu nzuri. Ni kau pakai pensi. Eh? Nanti aku mazal. Jadi kisah. Eh? Uyu mukufuns. Uyu. Uyu uyu. Di. Nampak. Hmm. Lakini Laila, ngoja nikwambie kitu. Sasa huyu na mkumpuke mkufunzi tu. Mkufunzi katoka huko maili 10. Eh, mpaka kafika hapa. Wewe unajua uko kapitana ngapi? Eh, au unajua na marazi gani? Unaenda na mkumpuke tu naambia vami na kwambia kama vile siju kitu gani. Eh, uogopi? Ah, kimfano sasa, ndio umetoka hapa, umeolewa kumefika kwa huyo wafika huko na mara mara na mara za kurisi eh utafanya nini sasa si bora tu uwe na kidi mdogo wangu jamani akati unamjua kabisa hiyo hapa hapa eh shoga yangu jisho la mapenzi yalo nika solo toba nimempenda mkufunzi pia sitoshi ndo ndakupima na mama mwingine ndo aendelee eh huyo kidi unasema mdogo wangu akashindikana nimejaribu mimi kumbadilisha kashindikana kidi kawa kigogo kwa kijijini mimi nitafanyaje <laughs> ungekuwa ongeweza shoga yangu <laughs> lakini Leila eh Sikiliza ni kuambie. Mbona ni jicho la mapenzi tu na liona kwa mkufunzi? Mbona kwa mdogo wangu kidu hata ulioni? Kide mdogo wangu. Mi mwena mi meenda. Mi mwena kwa kina Leila, mi mwena na Leila. Siu menelewe. Mi mwena na Leila, Leila kanembe ni kweli. Lakini mi mwena sebi mi na mtu wangu. Na mtu mwenye wisa sa. Ni yule mkufunzi ale ukuje. Opo. Hmm. Lakini pia ambacho kimemfanya mpaka kamshinda tabia zako mdogo wangu kide. Yaani tabia zako ndo azieleweki kabisa. Yaani hizo ndo zimemfanya mpaka yeye mwenyewe asema mimi si mwele mtu ana tabia azieleweki. <laughs> Lakini sasa mdogo wangu kide. Eh? Wao umenitoa hapa. Niende kwa kina Leila kama nikamwambia kama mpenzi wako. Ha? Kumbe mwanangu ndio mchujio. Hujamwambia chochote kwamba unampenda. Amefanya kushangaa kwanza kama ila yeye anasema alikuwa anahisi kama kweli ulikuwa unampenda na yeye anakupenda lakini mwanangu hujasema ndio mchuji hiyo anasema nini unajisikiliza usio 
nikabala ambavyo mimi nilikuwa napanga na ule mchumba au sio bwana yani ile mchumba wife vipi yani tunajenga vile sasa tena hapo nataka mimi nipange vipi eh haya tena makubwa ndugu yangu unajua <laughs> kama vile yani unajiletea ubahau wewe mwenyewe sasa hujampanga kivipi kwa sababu unachotakiwa mtu umwambie mimi nakupenda lakini wewe mwenyewe mfungaji domo lako domo limejaa maji yategemea nini Ah mikabala yote inanyosheka au sio bwana au amen na kiasi kama mtu nimeunga hiki tunafanyaje tunajenga mdomo kina mwenyewe baby nini hasa kama alikopoa tako nina sikatai bwana mimi sio bibi wako najua nafanyaje mimi kwa kuna tianga chukule ile au sio bwana tushamaliza show tena kwa mtu kumuita baby kumuita mjumba kumuita mama mtu kutoa hela ndio unaona ndio mapenzi hiki sasa mwanachamaliza na judgment yani hiyo kijajimenti kwenye ulimwengu wa mapenzi utapata shida sana na tena utasota upo utasota sana kila siku utakuna lalamika wewe wastahili hiyo ndio najua wakati kuna kidodo mtu au sio bwana yani ule pimbi ule au sio bwana kuja kunifanya mimi nakosa amani ya moyo wangu au sio kwa sababu yake Afu ajui kiasi gani mimi ule mchumba nimempenda au sio? Sasa mimi nakuchana vipi? Yaani ule sipimbi tu. Mimi nakwambia vipi? Yaani ulimwengu utakuja na ushangaza ulimwengu. Yule mimi nagawana naye majengo ya serikali. Wakine wewe. Mimi nakupanga yani. Yule anaenda monjo alafu mimi naenda jeo. Wakine. Tunakwambia sasa kitu ambacho nataka nifanyie sasa hivi. Yaani ule mshamba tu. Wakine, kine. Nakwambia hivi sasa hizo kesi zako mimi usiniunganisha kabisa. Hii jamani mtu tu tu kazalo saa ngapi? Yaani kama vile ashki majununi eh. Jamani, kuna hali ile kuaje? Hai mimi mimi simu jamani aka. Sasa simte shuli kabisa bwana mweza. Wewe bimbi. Nafikiri hizi sura utakuwa unazifahamu. Oya usiku na vuambiwa au? Oya tulie. Jina la speaker abunge ujue hilo. Ndio mpaka nikuite Medwas. Hivi wewe pimbi, umeletwa hapa kwa ajili ya kufundisha watu jasili ya mali au umekuja hapa kufundisha watu mapenzi? Kide, sinaongea na wewe. Kide, take position. Sikiliza nikwambie hiyo kichi yangu au sio? Unajua mimi siwezi kukosa amani katika moyo wangu kwa sababu wa forena kama wewe. Umesikia? Sasa mimi nataka nikwambie vipi? Yaani wewe kwenu leo linarudi jina. Baba yako na mama yako ata
ni maisha shida sijazoea sijazoea na nyanyasika sana katika hiki kijiji na nyanyasika naonewa na sakamwa mimi kila aina ta fulani mimi sijazoea mambo haya sawa nachukiwa lakini chuki ni chukiwe roho yangu niachiwe basi hasa huku nachukiwa roho yangu nayo wanaitaka kwa kosa gani hasa nililolifanya mpaka alistahili adhabu hii mimi nimemkosea nini mimi Mungu mpaka na sakamwa hivi kwa nini ah nimechoshwa na hiki kijiji naondoka uondoke naondoka uondoke mimi acha peke yangu Ah ah wewe baki wewe hiki ni kijiji chenu wanakujua tangu childish hawa wazi kukufanya kitu chochote kibaya kwa sababu wewe mitani unaogumbana nayo hii ni kwa sababu upo na mimi nitakapoondoka utaepukana na mimi manake migogoro yote itakuwa imekuepuka mimi ndio ninachukiwa mimi ndio ninasakamwa this is your forest mama hawa wazi wakakudhuru wewe huwezi kuondoka kwa nini peke yangu unaleta kabisa akanambia msa kwa mzee unaondoka nikamwambia mzee wako Yaani nikamwambia mzee wako niondoke na wewe. Unafikiri babako ni boga sio kiasi hicho? Hata kanielewa kuhusu swala la kuondoka na wewe. Hii babako amenibadilikia. Babako hawezi akanielewa swala hilo. Babako amechange. Babako amekuwa mnyama. Mbogo sio mbogo la Distraus sio la Distraus. Nitamwelewesha vipi tena swala la kuondoka na wewe mtoto wa kiki. Mimi ni mtoto wa kiume jinsia mbili tofauti tu ifa. Hata nielewaje? Wewe baki tu. Ah, mimi sikuwa kwa mpiki yangu. Sio hizo unajua jinsi yeye anakupenda. Na kina kitu atanifurugua mimi. Sio sikuwa kwa mpiki yangu. Mimi ni yake. Eh. Au. Tutoroke. Tutoroke. Wakijua tutakuwa tayari tupo mjini. Mpaka wanakuja kujua wanagumburuka sisi tuko mjini tunakula kitoga. Sikiza nikwambie kitu. Hakuna mwana kijiji yoyote anayepajua mimi ninapoishi. Kwa tutakapofika kule cha kwanza kwanza nakubadilishia line. Unatumia namba nyingine natumia namba nyingine. Hawa tupati, hawajui ninapoishi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Ya pili nitakachoifanya tukifika kule nakupa ujauzito. Umeelewa? Kwa maana kwamba hata wakija mjini kuulizia ulizia kwa tutafuta do to do mpaka wanafikia hatua ya kutupata kwa tu leti tayari kwa sababu nitakuwa nimesha kupa ujauzito na unakuwa umebakisha mwezi mmoja ili ujifungue utakapokuwa na wewe ujauzito huo mkubwa tu babako hata waweza kufanya kitu chochote kibaya kwa sababu akisema anipeleke mimi polisi ndio kumiwa niende jela itakuwa kama anampeleka jela baba wa mjukuu wake kwa hiyo babako atakubali mjukuu wake adhaliwe nje ya ndoa atakuozesha Ume 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 mama Dunagana afikilia, duna afikilia, duna afanya nini sahi Adua pana kufanya kitu ingine, zaidi ya kue ya kwaku na kukuja mkulu de mkulu ndio namleta mkufunzi kwa kijiji yetu ndio najua vizuri mu venye venye tabia yake iko na hiyo alfani ah isa so 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 mtu so mtu mzuri kabisa isa mtu mape ni mtu mbaya kabisa ndio nakala kabisa hivi ndio nakuya kwetu kwa kijiji yetu tena nafika kwa nyumba yako kiongozi wetu ndio natembea na binti yako jamani we mkongo we we mkongo ni watu wa kijiji mkoje eh kwa ni kazi yenu ni kuumba tu maumbo jamani inafikia wakati jamani muache kahawa hiki kijiji kinahitaji maendeleo sio hapa kitu moja sasa inaamini kwa anasema kama mumbea sio kwamba anafanya kitu cha uongo sio kama anaongopa pale pale venye anasema sio kama anaongopa anasema kitu cha kweli kabisa tatizo tu kwamba jarushiwe nena kasema sasa una ukweli gani wa kuzi namna hiyo wewe unamfahamu huyu bwana huyu Ubwana mstaarabu unavyomuona ile mwana yake anafanana na ujinga unaniambia mimi. Ndio ni katika pita pita yangu. Ndio namfuatia nyuma yuma, nyuma yuma ndio namkuta Moninga. Jo yule mkufunji ndio amekana na binti yangu. Ndio shaje anataka kumtorosha binti yangu. Unasema? Petina yo, mtoto yako ndio anataka kumtorosha. Ndio namkuta. Ndio anasema atakupeka siku kwa watu, kwa mtu banaima kongo flavor shindo ndio anataka kufanya mawe video ndio mtoto mzuri. Unawakuta wapi? Petina ngai Isabie. Ah. 
もう脇かない急にちゃせん。ラコアコイウナウリザナトカワッチナムナクエンダワッチスナウリザニュー